नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरुण कुमार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों स्पीड टाइम डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम स्पीड आप कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में बोलते हैं चाल दूरी तथा समय दोस्तों पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे बेस है फॉर्मूला क्या है आपका चाल बराबर दूरी बटे सम v इज इक्वल टू b अपॉन t v से आपकी हो गई वेलोसिटी डिस्टेंस और t से हो गया आपका टाइम तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा हूं पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे बेस है लेकिन इस फॉर्मूले में हमें ध्यान क्या रखना होता है यूनिट्स कि यूनिट्स आपके किलोमीटर में है मीटर में है आर्स में है सेकंड में है मिनट में है किस में है तो दोस्तों दो तरह से यूनिट इसमें हम यूज करेंगे एक होता है आपका जब चाल किस में हो मीटर में हो दूरी किस में होगी मीटर पर सेकंड, दूरी किस में होगी मीटर में और समय किस में होगा सेकंड में देखो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय दूरी किस में है मीटर में समय किस में है सेकंड तो वेलोसिटी का जो हमारी स्पीड है उसका मात्र खुद से आ जाएगा क्या मीटर पर सेकंड दूसरा होता है हमारा जब डिस्टेंस डिस्टेंस हमारा होता है किलोमीटर में और टाइम हमारा होता है आर्स में तो हमारी स्पीड जो होगी या वेलोसिटी ये होगी आपकी किलोमीटर पर आर तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है यूनिट कन्वर्जन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन फर्क क्या होता है यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाए तो आइए दोस्तों हम सीखते हैं यूनिट कन्वर्जन तो दोस्तों हमें यूनिट दी हुई है किलोमीटर में और आर में हमें इसे चेंज करना है मीटर में और सेकंड में तो बहुत आसान है दोस्तों किलोमीटर में क्या होता है एक हजार मीटर होते हैं और आर्स में क्या होता है छत्तीस सौ सेकेंड होते हैं एक घंटा बराबर साठ मिनट और एक मिनट बराबर साठ सेकेंड तो साठ गुना साठ कितना आ जाएगा छत्तीस सौ सेकेंड तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल दो पंजे दस अठारह इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमें किलोमीटर पर आर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे पांच बटे अठारह से इसी का उल्टा जब हमें मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आर में तो हमें क्या करना पड़ेगा अठारह बटे पांच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन को और समझाता हूं मैं ध्यान से लेकिन आप ध्यान क्या रखोगे याद कैसे किया जाए तो इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन होती है कि पांच ऊपर आएगा या अठारह ऊपर आएगा या जैसे भी है काफी थोड़ी सी मुश्किल होती है कभी कभी हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं इन क्वेश्चनों को तो आप हमेशा ध्यान रखना कि किलोमीटर जो है ये होती है बड़ी यूनिट बड़ी यूनिट और मीटर जो है ये होती है आपकी छोटी यूनिट तो छोटी यूनिट है तो छोटी यूनिट को हमें क्या करना है छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है मतलब पांच से मल्टीप्लाई करना है और हमारा किलोमीटर क्या है बड़ी यूनिट है यानी बड़ी यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है अठारह से मल्टीप्लाई करना है यानी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर तो दोस्तों क्वेश्चन है एक लड़का 36 किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय करता है लड़के की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि किलोमीटर पर आर में स्पीड कितनी है तो v इज इक्वल टू होता है d अपॉन t या s इज इक्वल टू होता है d अपॉन t स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज है इस चैप्टर में <coughs> d हो गया आपका डिस्टेंस कितना है छत्तीस किलोमीटर और टाइम कितना है टू आवर्स यानी टू तो ये आ गया हमारा 18 किलोमीटर पर आर लेकिन दोस्तों हमसे टाइम जो हमारी स्पीड है वो पूछी है किसमें मीटर पर सेकंड में और स्पीड किसमें आई है हमारी किलोमीटर पर आर में 
तो अब हमें इसे किसमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर से हमें किसमें जाना है मीटर में जाना है तो मीटर कैसी यूनिट है छोटी यूनिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको पांच बटे अट्ठारह से तो अट्ठारह से अट्ठारह कैंसिल आउट दोस्तों क्या आ जाएगा पांच मीटर पर सेकेंड इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में अब नहीं पूछा जाता है ग्रुप सी में ये क्वेश्चन आ सकता है सीजीएल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है शुरू करते हैं दोस्तों तो दोस्तों क्वेश्चन है एक लड़का 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है लड़के की औसत चाल ज्ञात कीजिए तो दोस्तों अब तक हमने इसका जो फॉर्मूला पढ़ा है जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इसका क्या मतलब है जो ये x है ये उसकी पहली स्पीड है और जो y है ये इसकी दूसरी स्पीड है इंपॉर्टेंट चीज ये फॉर्मूला दोस्तों तभी लगेगा जब क्या हो डिस्टेंस इक्वल हो कब जाते हुए भी और आते हुए भी तो इसमें डिस्टेंस क्या है इक्वल है क्योंकि वो अपने घर से स्कूल जा रहा है तो ये क्या होगा एक फिक्स डिस्टेंस होगा और ये जाते हुए इसकी स्पीड कितनी है पिछहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा और आते हुए इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब दो स्पीड दी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लेकिन इसकी स्मार्ट ट्रिक क्या है जब ये स्पीड तीन हो जाए तब क्या करेंगे ये स्पीड आपकी चार हो जाए तब क्या करेंगे तो दोस्तों अच्छी ट्रिक है समझने की कोशिश कीजिएगा इससे भी आंसर हम निकाल सकते हैं पहले इसी से देख लेते हैं टू इंटू मल्टीप्लाई 50 अपॉन 75 प्लस फिफ्टी तो ये हो जाएगा आपका 100 गुना पिछहत्तर और इसको हम लिख सकते हैं 50 50 125 125 125 125 125 125 तो किलोमीटर पर आ तो ये होगी उसकी स्पीड दोस्तों याद करो टाइम एंड वर्क का चैप्टर उसमें हम क्या करते थे एलसीएम लेते थे कैसे वन डे वर्क निकाल के तो ये है आपकी पहली स्पीड पिछहत्तर ये है दूसरी स्पीड 50 तो हमने देखा इसका एलसीएम आएगा कितना डेढ़ सौ पिछहत्तर दूनी होता है डेढ़ सौ और 50 तिया होता है डेढ़ सौ अब आपको करना क्या है कितनी स्पीड आपको दी हुई है दो स्पीड दी हुई है तो दो स्पीड का मतलब है कि आपको 150 लिखना है पांच से भाग करना है और मल्टीप्लाई करना है कितने से नंबर ऑफ स्पीड कितनी स्पीड आपको दी हुई है यहां कितनी है पहली स्पीड ये है दूसरी स्पीड ये है तो आंसर कितना आएगा ये कट जाएगा तीस बार और नंबर ऑफ स्पीड कितनी है दो तो तीस दूनी साठ किलोमीटर पर आर आंसर एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जब स्पीड और ज्यादा हो क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है अगली उतनी ही दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और अगली उतनी ही दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए तो दोस्तों अगर इसको आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्मूला है थ्री एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये किसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का बट हम ट्रिक से इस क्वेश्चन को करेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ट्रिक से कैसे होगा पहली स्पीड कितनी है आपकी 12, दूसरी स्पीड है 15 और तीसरी स्पीड है 20। एलसीएम होगा इनका 60, 12 पंजे साठ पंद्रह चौका साठ बीस तिया सात तो मैंने आपको बताया है जो एवरेज स्पीड होगी साठ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पीड कितनी स्पीड है एक दो तीन तीन स्पीड है और इन सब का टोटल पांच और चार नौ और तीन बारह तो बारह पंजे साठ कितना हो गया पांच तिया पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया इसकी एवरेज स्पीड हो गई तो दोस्तों चाहे तीन आ जाए चार आ जाए पांच आ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपके पास एक बार ट्रिक आ गई तो कितनी भी स्पीड वो दे दे सबके लिए ये यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दूसरी चीज याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चनों में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है इक्वल होता है अब हम बात करते हैं अगर डिस्टेंस इक्वल ना हो तब एवरेज स्पीड क्या होती है
तो ये क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी तो ये है कि जो स्टार्टिंग की 30 किलोमीटर की दूरी है वो तय करता है 15 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और दूसरी दूरी जो है जो तीस किलोमीटर की दूरी सॉरी साठ किलोमीटर की दूरी तय करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो देखा आपने दोस्तों इसमें क्या है जो डिस्टेंस है हमारा अलग अलग है यहाँ 60 है यहाँ 30 है तो इस तरह के क्वेश्चनों में एवरेज स्पीड जो होगी आपकी होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड के लिए बेसिक फॉर्मूला भी यही होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो हमें यहाँ क्या पूछना है देखना है कि टाइम क्या होगा तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम इधर चला जाएगा तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस हम देखते हैं T1 कितना होगा यहां से T1 पहला T1 निकालेंगे क्योंकि टोटल टाइम की बात कर रहे तो यहाँ कितना टाइम लगा फिर यहाँ कितना टाइम लगा तो टी हमारा हो जाएगा डिस्टेंस कितना है स्पीड कितनी है पंद्रह पंद्रह दूनी तीस यानी दो घंटे यहां देखते हैं यहां डिस्टेंस कितना है साठ स्पीड कितनी है तीस तीस दूनी साठ यानी टू आर तो टोटल टाइम जो हुआ कितना हुआ फोर आर दो घंटा पहले में दो घंटा बाद में तो अब देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या आएगी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा साठ और तीस नब्बे किलोमीटर का और टोटल टाइम कितना हो जाएगा चार घंटे का तो दो दुनी चार पैंतालीस तो एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी साढ़े बाईस किलोमीटर प्रति घंटा तो ये आपने समझ लिया होगा इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई शॉर्ट ट्रिक है आपको आती हो तो बहुत अच्छी बात है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जब इसमें थोड़ा सा और ज्यादा डेटा दिया होगा ये क्वेश्चन है दोस्तों एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 60 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए तो ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें टाइम कितना लगेगा तो पहली दूरी को पहली दूरी को तय करने में कितना टाइम लगेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड साठ यानी फोर बाय थ्री पहला टाइम लगा दूसरा टाइम कितना लगेगा पचास बटे चालीस यानी फाइव बाय फोर और तीसरा टाइम कितना लगेगा साठ किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है अस्सी किलोमीटर की स्पीड से यानी दो तीन छह दो चौक आठ तीन बटा चार तो हम देखेंगे कि टोटल टाइम हमारा कितना है फोर बाय थ्री फाइव बाय फोर थ्री बाय फोर एलसीएम ट्वेल्व आ जाएगा फोर फोर जा सिक्सटीन फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाइन तो कितना हो गया दोस्तों ये दस बीस तीस दस बीस तीस छ पांच ग्यारह यानी चालीस चालीस बटा बारह इसको हम काटेंगे तो चार तीय बारह चार धन चालीस यानी टोटल टाइम कितना होगा दस बटे तीन घंटे तो एवरेज स्पीड कितनी होगी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अस्सी प्लस पचास प्लस अस्सी अपॉन टोटल टाइम टेन बाय थ्री तो ये हो जाएगा कहा चालीस में अगली साठ किलोमीटर की दूरी सॉरी साठ किलोमीटर की दूरी तो आठ और छह चौदह और पांच उन्नीस एक सौ नब्बे किलोमीटर की दूरी दस बटे तीन जीरो से जीरो उन्नीस दिया सत्तावन तो क्या स्पीड होगी उसकी फिफ्टी सेवन किलोमीटर पर आर की स्पीड होगी तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में काफी बार आया हुआ है उसे भी देखते हैं क्या है तो ये क्वेश्चन है दोस्तों एक लड़का अपने स्कूल जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा तो वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए 
तो मैक्सिमम लड़के जो इस क्वेश्चन में गलती करते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं साठ प्लस चालीस बटे दो यानी सौ बटे दो और स्पीड आ जाती है पचास किलोमीटर प्रति घंटा बट ये स्पीड दोस्तों गलत होती है हमारी ट्रिक है पहली स्पीड साठ दूसरी चालीस एलसीएम आएगा एक सौ बीस साठ दो नहीं एक सौ बीस चालीस दिया एक सौ बीस क्या करना है टोटल एलसीएम को ऊपर रखना है नंबर ऑफ स्पीड कितनी स्पीड है एक दो दो स्पीड है दो से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इन दोनों का सम करना है तीन और दो पांच तो ये हो जाएगा पांच दूनी दस पांच चार बीस चौबीस दूनी अड़तालीस तो जो उसकी एवरेज स्पीड होगी दोस्तों क्या होगी अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी तो दोस्तों एवरेज का कॉन्सेप्ट हमारा आज खत्म होता है कल हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लेंगे जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस का तो ध्यान से समझेंगे रिलेटिव स्पीड होता क्या है कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि ये उन सभी को हेल्प करे जिनको इसकी नीड हो तो धन्यवाद दोस्तों